ஹலோ வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தரம் பதினொன்றின் மூன்றாம் அழகான கலவைகள் பற்றிய பாடத்துக்கான ஒரு அறிமுகம் அதுக்கு முந்தைய உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த வீடியோவுக்கான பாடக்குறிப்பு அல்லது தொகுக்கப்பட்ட நோட்ஸ்களை கொண்ட ஹேண்ட் அவுட் இந்த வீடியோ கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃப் வடிவில் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் நாம் இப்போ பாடத்துள்ளுக்கு போவோம் ஆரம்ப வகுப்பில் நாங்கள் சடப்பொருட்கள் பற்றி படிச்சுருக்கிறோம் இந்த சடப்பொருட்களை எங்களுக்கு பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று தூய பதார்த்தங்கள் மற்றது கலவைகள் மேலும் இந்த தூய பதார்த்தங்களுக்கு இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க மாணவர்களே முதலாவது மூலகங்கள் மற்றது சேர்வைகள் நாம் இப்போ இந்த பகுதியை பார்க்க இல்லை நாங்கள் கலவைகள் படிக்க போகிற காரணத்தினால இப்போ இந்த கலவைகள் பற்றின பாடத்தை டீப்பாக பார்ப்போம் கலவைண்டா என்னென்று கேட்டிங்கன்னா பிள்ளைகள் ஒரு சடப்பொருளானது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளை கட்டாயம் கொண்டிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க இந்த படத்துல மூன்று கூறுகளை கொண்டிருக்கு இந்த சடப்பொருள் ஆகவே இதை எங்களுக்கு கலவை என்று கூறலாம் அதே நேரம் கலவை என்று சொல்றது இன்னொரு நிபந்தனையும் பூர்த்தியாக்கணும் அது என்னென்று கேட்டீங்கன்னா எப்போதும் கலவை ஒன்றில் உள்ள கூறுகளை எங்களுக்கு பௌதீக ரீதியாக பிரித்தெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் பௌதீக ரீதியாக பிரித்தெடுக்கக்கூடியதுண்டா என்னென்னு கேட்டீங்கண்டா உதாரணத்துக்கு கற்பனை பண்ணுங்க சீனியையும் நீரையும் சேர்த்து சீனிக்கரை சில ஒன்று செய்கிறோம் அதை செய்ய எடுக்கிற நேரம் நாம் பெற்றுக்கொள்கிற மூல பொருள்களான சீனி திண்மமாகவும் நீர் திரவமாகவும் காணப்படும் ரைட் இப்போ எங்களுக்கு இறுதியாக சீனி கரைசல் கிடைச்சா இப்போ இதில் சீனியும் நீரும் கரைந்து இருக்கு பௌதீக ரீதியாக பிரித்தல்டா என்னண்டா இப்போ இங்கே உள்ள நீரையும் சீனியையும் அது ஆரம்ப நிலையில் ஆரம்பத்தில் என்ன நிலையில் இருந்துச்சோ அதே நிலையில் எங்களுக்கு திருப்பியும் வேறுபடுத்தி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் வேறு பிரித்தல் முறைகள் பற்றி நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் நீங்கள் பௌதீக ரீதியாக பிரித்தல்டா என்னென்று விளங்கி கொண்டீங்கண்டா போதும் ஆகவே இப்போ கலவைகள்ல உங்கள்கிட்ட வரைவிலக்கணம் கேட்டால் கட்டாயம் இரண்டு விஷயங்கள் சொல்லியாகணும் முதலாவது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளை கொண்டதும் அந்த கூறுகளை பௌதீக ரீதியாக பிரிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் ரைட் இப்போ அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் கலவைகளை எங்களுக்கு வருவாகி பிரிக்கலாம் கலவைகளை பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று பல்லின கலவைகள் மற்றது ஏகவின கலவைகள் இப்போ பார்ப்போம் ஏகவின கரைசல் என்ன என்பது பற்றி ஏதாவது ஒரு கரைசல் அல்லது ஏதாவது ஒரு கலவை அதை பார்த்ததும் எங்களால் அதில் உள்ள கூறுகள் என்ன என்பது பற்றி எங்களுக்கு தெளிவாக கூற முடியாமல் இருந்துச்சுண்டா அதை நாம் சொல்கிறோம் ஏகவினமான கலவேண்டு உதாரணத்துக்கு பாருங்க நீரையும் சீனியையும் சேர்த்து ஒரு சீனி கரைசல் தான் செய்கிறாங்க இந்த கரைசலில் ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு நீரையும் சீனியையும் வெவ்வேறாக பிரித்தறியக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதை கரைசலாக கலக்கப்பட்ட பின்பு எங்களுக்கு அதை வேறு பிரித்து அறிய முடியாமல் இருக்கு ஆகவே இந்த மாதிரியான கலவைகளை நாங்கள் ஏகவினமான கலவைகள் என்று சொல்கிறோம் அதே நேரம் ஏகவின கலவைன்றது இன்னும் ஒரு நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்யணும் அதாவது அந்த கரைசலில் உள்ள கூறுகள் யாவும் எங்கும் சீராக பரம்பி இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க இங்கே நீரையும் சீனியையும் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு சீனி கரைசல் செஞ்சுருக்கிறோம் இந்த சீனி கரைசலில் இந்த ரெட் கலரில் காட்டியிருக்கிறது நீர் என்று கருதி நீங்கண்டா இந்த க்ரீன் கலராக காட்டியிருக்கிறது சீனியாக இருக்கும் அதாவது எல்லா இடத்துலையும் சீராக துணிக்கைகள் பரம்பி இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இயல்புகளும் சீராக பரம்பி இருக்கும் இந்த புள்ளியில் எவ்வளவு இனிப்பு இருக்கிறதோ அதே அளவு இனிப்பு தான் இந்த புள்ளிலையும் இருக்கும் என்பது தான் இயல்புகள் சீராக பரம்பி இருக்கு என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் ஆகவே ஏகவின கலவையில் வரைவிலக்கு நம்ம எங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கண்டா கட்டாயம் இரண்டு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் முதலாவது அவதானிப்பதன் மூலம் ஆக்க கூறுகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறு பிரித்து அறிய முடியாததும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்லி ஆகணும் கலவையின் எல்லா பகுதிகளிலும் அதன் இயல்புகளும் கூறுகளும் சமமாக உள்ள கலவைகள் தான் ஏகவினமான கலவைகள் என்று சொல்றது ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் பல்லின கலவைண்டா என்ன பல்லின கலவைன்றது ஏகவின கலவைக்கு எதிர்மாறான ஒரு விஷயம் அதாவது இங்க அவதானிப்பதன் மூலம் அதில் உள்ள கூறுகளை எங்களுக்கு தெளிவாக வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல இன்னமொரு நிபந்தனையும் இருக்கு இதுக்கு இங்க இங்க கலவையில் உள்ள கூறுகள் சீராக பரம்பி இருக்காது அதை இன்னும் தெளிவாக சொல்றதாக இருந்தா பள்ளின கலவையில் உள்ள கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு அவத்தைகள்ல காணப்படும் இங்க அவத்தைகள் என்று சொல்றதன் மூலம் கருதப்பட்டது என்னன்னு சொன்னா இந்த ஒவ்வொரு கூறுகளும் வெவ்வேறு பௌதிக நிலைமைகள்ல இருக்கிறதோட கரைசல்ல வெவ்வேறு பகுதிகள்ல பரம்பி கிடக்கும் இந்த படத்தை பாருங்க இது ஒரு பல்லின கலவைக்கான உதாரணம் இங்க கூறுகள் சீரானதாக பரம்பி இல்லை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிரதேசத்துல இருக்கு ஆகவே பல்லின கலவைக்கான வரைவிலக்கணம் எங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா கட்டாயம் இரண்டு விஷயம் சொல்லியாகணும் 
முதலாவது அவதானிப்பதன் மூலம் கலவையில் அடங்கியுள்ள கூறுகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறு பிரித்து அறிய கூடியதும் அதே நேரம் அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு அவத்தைகளில் காணப்படுவதுமான கலவையை தான் நாம் சொல்கிறோம் பல்லின கலவை இது பல்லின கலவைக்கான சில உதாரணங்கள் ஈஸியான உதாரணங்கள் உங்களோட பாட புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ள உதாரணங்களை தான் நான் இங்கேயும் சேர்த்திருக்கிறேன் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு கலவையை எப்படி குறிப்பிடுறது என்று இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு கலவையை தந்தாங்கண்டா அந்த கலவை ஒரு ஏகவினமான கலவையா அல்லது ஒரு பல்லினமான கலவையாண்டு எங்களுக்கு அதை அவதானிப்பதன் மூலம் கூறக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி கூறுற நேரம் அது என்ன மாதிரி பேர் கொண்டு அழைக்கிறதை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கலவைக்கு பேர் சொல்கிற நேரம் நாம் அந்த கலவை ஏகவினம கலவையா அல்லது பல்லின கலவையான்றதை சொல்லணும் அதே நேரம் அந்த கலவையில சேர்க்கப்பட்ட கூறுகள் ஒவ்வொன்றுடையும் பௌதிக நிலைமைகளை கூறணும் இங்க பாருங்க இந்த முதலாவது உதாரணத்தை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் கோதுமை மாவையும் நீரையும் சேர்த்து ஒரு கலவை செய்யறாங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு பாத்திரத்துக்கு நீர் எடுக்கிறேன் அதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோதுமை மா சேர்க்கிறேன் அப்படி சேர்க்கிற நேரம் சில கோதுமை துளிகள் நீர்ல கரைந்து நீருக்கு வெந்நீரத்தை வழங்கும் அதே நேரம் இன்னும் சில கோதுமை மா துளிகள் கட்டியாக மாறி அங்கும் இங்கும் படிந்து இருக்கும் ஆகவே எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஒரு பல்லின கலவைன்றது தெளிவாக தெரியுது ரைட் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் கோதுமை மாட பௌதிக நிலைமை என்ன பௌதிக நிலைமையில் இருந்துன்னு பார்க்க போகிறோம் கோதுமை மா பொறுத்த வரைக்கும் அது தின்ம நிலையில் இருக்கு நீர் வந்து திரவமாக இருக்கு ஆகவே இந்த கலவையில் பெயர் குறிப்பிடுற நேரம் திண்ம திரவ பல்லின கலவை என்று குறிப்பிடணும் அதே போல தான் இங்கே கீழே தரப்பட்டுள்ள உதாரணங்களும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த உதாரணங்களும் உங்களுக்கு ஈஸியான உதாரணங்களாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மாணவர்களே காபனீர் ஒற்ற பொறுத்த வரைக்கும் வாயுவாக இருக்கும் சுடுநீர் ஒரு திரவம் இந்த உதாரணத்தை பார்ப்போம் இங்கே எங்களுக்கு தெரியணும் கரைதிறன் பற்றின ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நாம் பின்னுக்கு இதை பற்றி படிப்போம் இருந்தாலும் இங்கே கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஒரு பதார்த்தத்தோட முக்கியமாக வாயுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாயுக்களோட கரை திறன் வெப்பநிலையிலையும் அமுக்கத்திலையும் தங்கியிருக்கு இங்கே நான் வெப்பநிலையை மட்டும்தான் பேச போகிறேன் கவனிங்க மாணவர்களே வாயுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாயுக்களோட கரை திறன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறைகிறதோட வெப்பநிலை குறையும் போது வாயுக்களோட கரை திறன் அதிகரிக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் கொதிக்க வைக்கிறீங்க அப்படி கொதிக்க வைக்கிற நேரம் வெப்பநிலை சிறிது சிறிதாக அதிகரித்து வரும் அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் பாத்திரத்துக்குள் இருந்து வாயுக்குமிழிகள் வெளியேறும் அது ஏன் வாயுக்குமிழிகள் வெளியேறுது என்று சொன்னால் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் காரணமாக வாயுக்களின் கரைதிறன் குறைகிறது ஆகவே நீரில் கரைந்துள்ள காபனீர் ஒற்றைந்த கரைதிறன் குறைந்து வாயுக்குமிழிகளாக நீரை விட்டு வெளியேறும் அந்த நிலைமையை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த பாத்திரத்தினுள்ளுக்கு நீர் இருக்கும் அதே போல வாயுக்குமிழிகள் இருக்கும் ஆகவே இங்க தொகுதியில தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடிய இரண்டு வகை கூறுகள் இருக்கு ஆகவே இதை நாங்க பல்லின கலவை என்று சொல்றோம் அடுத்த உதாரணத்தை பாருங்க மாணவர்களே காபனீர் ஒட் சைட் வாயுவை குளிர் நீர்ல கரைக்கிறாங்களாம் இப்ப இதை கரைச்சா என்ன கலவை கிடைக்கிறதை யோசிக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கிற நேரம் வாய்க்கள்ட கரை திறன் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே காபனீர் ஒட் சைட் வாயுவை குளிர் நீர்ல கரைத்தோம்னா எங்களுக்கு அங்க வாய்க்கு மிளிகளை அவதானிக்க முடியாது ஆகவே எங்களுக்கு கூறுகளை தெளிவாக அவதானிக்க முடியாத ஒரு கலவை கிடைக்கும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட கலவை நாம ஏகவின கலவை என்று சொல்றோம் அதைத்தான் இங்க ஏகவின கலவை என்று போட்டிருக்கு இதற்கு நாங்க ரியல் லைஃப்ல நடக்கிற உதாரணம் வந்து எடுத்து நோக்கினோம்னா கற்பனை பண்ணுங்க நீங்க கடைக்கு போய் ஒரு குளிர்பான போத்தல வாங்குறீங்க அதாவது ஒரு சோடா போத்தல் எங்களுக்கு தெரியும் சோடா போத்தல்ல உள்ள கட்டாயம் காபனி ரொட்சை கடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இருந்தும் நாம் அந்த போத்தல் அவதானிக்கிற நேரம் உடைக்க முன்ன அங்கே எங்களுக்கு காபனி ரொட் சைட் வாய்க்கு மிழிகள் தெரியாது அதாவது வாய்க்கு மிழிகள் ஏகவினமானதாக சீராக எல்லா இடத்துலையும் பரம்பி கரைந்திருக்கும் இதுதான் காபனி ரொட் சைட் குளிர் நீரில் கரைந்ததுக்கான ஒரு உதாரணம் சரிமானவர்களே இதுதான் கலவைகளுக்கான அறிமுகம் உங்களுக்கு இது விளங்கி இருக்கும் என்று நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே போல உங்களோட நண்பர்களுக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கலவைகள் பார்ட் டூ வீடியோ இன்ஷால்லா விரைவில் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணின உடனேயே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்